நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க என்று நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலயமா நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணுமுன்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ அன்புக்குரியவர்கள் நம்முடைய இணை பேராலயத்தினுடைய பெருவிழாவை நாம் கொண்டாட வருகிறோம் இந்த ஆண்டு முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு இந்த பங்கு உருவாகி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டை நாம் சிறப்பிக்க வருகிறோம் வருகின்ற சனிக்கிழமை பதினெட்டாம் தேதி வேலூர் மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு சவுந்தர்ராஜ் அவர்கள் கொடியேற்றி திருவிழாவை துவங்கி வைப்பார்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மாலை ஐந்தரை மணிக்கு தேர் பவனியும் தேர் பவனியை தொடர்ந்து தூயா தோணியாருக்கு பொன்மொழி சுட்டுதலும் அதைத் தொடர்ந்து திருப்பழியும் திருப்பழியின் முடிவிலே கொடி இறக்கமும் இருக்கும் இந்த திருவிழா திருப்பழியை நமது சென்னை மயிலை உயர் மறை மாவட்ட பேராயர் மேதகு ஜார்ஜ் அந்தனிசாமி அவர்கள் நிறைவேற்றி சிறப்பிப்பார்கள் ஐந்த நாட்களிலே இறை மக்கள் பங்கு பெற்று இறைவனுடைய ஆசிரியை பெற்று செல்லுமாறு உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வார நாட்களிலே நவநாள் திருப்பணியானது ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் ஜபமாலையும் நவநாள் திருப்பணியும் நடைபெறும் அன்புக்குரியவர்கள் நாளைக்கு அன்னை மரியாளனுடைய விண்ணேற்பு பெருவிழா நமது நாட்டின் சுதந்திர தின விழா அதை முன்னிட்டு நம்முடைய பேராலயத்திலே காலை ஏழு மணிக்கு தமிழில் திருப்பணியும் திருப்பணி முடிவிலே நம்முடைய நாட்டின் தேசிய கொடி ஏற்றமும் நம்முடைய பள்ளியினுடைய வளாகத்திலே நடைபெறும் அதைத் தொடர்ந்து ஒன்பது மணிக்கு ஆங்கிலத்தில் திருப்பழியும் மாலை ஆறு மணிக்கு ஆங்கிலத்தில் திருப்பழியும் நடைபெறும் மதியம் திருப்பழி இருக்காது இவை காலை ஏழு மணிக்கு தமிழிலும் ஒன்பது மணிக்கு மாலை ஆறு மணிக்கும் ஆங்கிலத்தில் திருப்பழி நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம்
தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நமாண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக கிறிஸ்தேசுவில் பிரியமானவர்களே புனித அந்தோணியாரின் பக்தர்களே மாலை நேர திருப்பலியிலே பங்கேற்க உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இறையாட்சி விண்ணரசு அது நம் அனைவருக்குமான ஒரு உறைவிடம் இந்த விண்ணரசிலே நாம் உரிமை கொள்ள பங்கேற்க நமக்கு தேவையான பண்புகள் என்ன என்பதை இந்த நர்சியை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது திருப்பலியை நிறைவேற்ற தகுதி பெறும் பொருட்டு நமது பாவங்களை ஏற்று மனம் வருந்துவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரர்களே உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கிறேன் செயலாலும் கடமை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகியால் எப்போதும் புனித அனுமதியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம்பிரீவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளமன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக பணியாளரும் மறைசாட்சியுமான புனித மாக்சிமிலியான் மரிய கோல்பே கன்னி மரியாவின் மீது கொண்ட அன்பாலும் மனிதரின் மீட்புக்கான ஆர்வத்தாலும் பிறர் அன்பாலும் பற்றி எரிய செய்தீரே அவரது பரிந்துரையால் நாங்கள் உமது மாட்சிக்காகவும் மக்களின் நன்மைக்காகவும் விடாமுயற்சியுடன் ஊழியம் புரிந்து சாகும் வரைவும் திருமகனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வாழ எங்களுக்கு அருள் புரியும் உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ வாசகம் நான் உனக்கு தருகின்ற இச்சுருளேட்டை தின்று உன் வயிற்றை நிரப்பு என்றார் அச்சுருளேடு என் வாயில் தேன்போல் இனித்தது இறைவாக்கினர் எசைக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தைகள் எட்டு முதல் அதிகாரம் மூன்று இறை வார்த்தைகள் நான்கு முடிய ஆண்டவர் கூறுவது நீயோ மானிடா நான் உனக்கு சொல்வதை கேள் அந்த கழக வீட்டாரை போல் நீயும் கழகக்காரனாய் இருந்து விடாதே உன் வாயை திறந்து நான் உனக்கு தருவதை தின்றுவிடு என்றார் அப்போது என்னை நோக்கி ஒரு கை நீள்வதை கண்டேன் அதில் சுருளேடு ஒன்று இருந்தது 
அவர் அச்சுருளேட்டை என் முன் விரித்தார் உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டிருந்த அதில் கதறல்களும் புலம்பல்களும் கேடுகளும் எழுதப்பட்டிருந்தன அவர் என்னை நோக்கி மானிடா நீ காண்பதை தின்றுவிடு இச்சுருளேட்டை தின்ற பின் இஸ்ரேகல் வீட்டாரிடம் போய் பேசு என்றார் நானும் என் வாயை திறக்க அவர் அச்சுருளேட்டை எனக்கு தின்ன கொடுத்தார் மேலும் அவர் என்னை நோக்கி மானிடா நான் உனக்கு தருகின்ற இச்சுருளேட்டை தின்று உன் வயிற்றை நிரப்பு என்றார் நானும் தின்றேன் அது என் வாயில் தேன்போல் இனித்தது மேலும் அவர் என்னை நோக்கி மானிடா புறப்படு இஸ்ரேல் வீட்டாரிடம் போய் என் சொற்களை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறு என்றார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றிக்கு துணை இனிமை தியானவை பொங்காக்கு என்னாவுக்கு எத்துணை இனிமை தியானவை பொங்காக்கு என்னாவுக்கு எத்துணை இனிமை பெரும் செல்வத்தில் மகிழ்ச்சி அடைவது போ நானும் ஒழுங்கு முறைகள் படி நடப்பதில் மகிழ்ச்சியுறுகின்றே ஏனெனில் உம் ஒழுங்கு முறைகள் எனக்கு இன்பம் தருகின்றன அவையே எனக்கு அறிவுரையா என்னாவுக்கு எத்துணை இனிமை காணவை உங்களுக்கு என்னாவுக்கு எத்துணை இனிமை காணவை நீர் திருவாய் மலர்ந்த சட்டம் ஆயிரக்கணக்கான பொன் வெள்ளி காசை விட எனக்கு மேலானது உம் சொற்கள் என் நாவுக்கு எத்துணை இனிமையானவை என் வாய்க்கு தேனிலும் இனிமையானவை உம் வாக்கு என் நாவுக்கு எத்துணை இனிமையானவை உம் உம் ஒழுங்கு முறைகளை என்றும் என் உரிமை சொத்தாக கொண்டுள்ளே ஆகவே அவை என் இதயத்தை மகிழ்விக்கின்றன வாயை ஆயன திறக்கின்றே பெருமூச்சுவிடுகின்றே ஏனெனில் உம் சட்டங்களுக்காக இயங்குகின்றே வாக்கு என்னாவுக்கு எத்துணை இனிமை ஞானவை உம் வாக்கு என்னாவுக்கு எத்துணை என்னுகத்தை உங்கள் மேலேற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உள்ளவர் என்கிறார் ஆண்டவர் 
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உமாத்மாவோடும் இருப்பாராக மத்தேயும் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கு அக்காலத்தில் சீடர்கள் இயேசுவை அணுகி விண்ணரசில் மிக பெரியவர் யார் என்று கேட்டார்கள் அவர் ஒரு சிறு பிள்ளையை அழைத்து அவர்கள் நடுவில் நிறுத்தி பின்வருமாறு கூறினார் நீங்கள் மனம் திரும்பி சிறு பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் விண்ணரசில் புகமாட்டீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சிறு பிள்ளையைப் போல தம்மை தாழ்த்தி கொள்பவரே விண்ணரசில் மிக பெரியவர் இத்தகைய சிறு பிள்ளை ஒன்றை என் பெயரால் ஏற்றுக்கொள்பவர் எவரும் என்னையே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் இச்சிறியோருள் ஒருவரையும் நீங்கள் இழிவாக கருத வேண்டாம் கவனமாயிருங்கள் இவர்களுடைய வான தூதர்கள் என் விண்ணக தந்தையின் திருமுன் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார்கள் என நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் மானிட மகன் நெறி தவறியோரை மீட்கவே வந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஒருவரிடம் இருக்கும் நூறு ஆடுகளுள் ஒன்று வழி தவறி அலைந்தால் அவர் தொண்ணூற்று ஒன்பது ஆடுகளையும் மலை பகுதியில் விட்டுவிட்டு வழிதவறி அலையும் ஆட்டை தேடிச் செல்வார் அல்லவா அவர் அதை கண்டுபிடித்தால் வழிதவறி அலையாத தொன்னூற்றொன்பது ஆடுகளையும் பற்றி மகிழ்ச்சி அடைவதை விட வழிதவறிய அந்த ஓர் ஆட்டை பற்றியே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவ்வாறே இச்சிறியோருள் ஒருவர் கூட நெறி தவறி போகக்கூடாது என்பதே உங்கள் விண்ணக தந்தையின் திருவுளம் என்றார் இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே புகழ் இயேசுவில் பிரியமானவர்களே இன்றைய தினம் தாய் திருச்சபை புனித மேக்சிமிலியான் மரிய கோல்பே என்ற புனிதரை நினைவு கூறுகிறது ஹிட்லருடைய ஆட்சி காலத்தில் யூதர்களை இன அழிப்பு செய்வதற்காக ஒரு தீவிரமான திட்டம் தீட்டப்பட்டு நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் மக்களை கொன்றார்கள் அது ஒரு இன அழிப்பு ஜெனோசாய்ட் ஏறக்குறைய ஆறு லட்சம் யூதர்களை கொன்றார்கள் இந்த உலகத்தின் கண் முன்பாக அதிலே யூதர்களை ரயில்கள் மூலம் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்து செல்லுகிறோம் என்று அவர்களை விஷவாயு நிறைந்த அறைகளிலே அடைத்து விஷவாயுனால் சாகடித்தார்கள் இன்னும் பலரை சுட்டு கொன்றார்கள் பசி பட்டினியால் அவர்களை சாகடித்தார்கள் பல பல வழிகள் ஒரு சிறையிலே பதினைந்து பேர் யூதர்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களை அந்த வாயு சாகடிக்கக்கூடிய விஷவாயு நிறைந்த இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படும் முன் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள் ஒரு கைதி தப்பிவிட்டார் 
ஆகவே அந்த கைதி தப்பி போனதற்காக அந்த அறையில் இருந்த பதினைந்து பேரையும் சுட்டு சாகடிப்பதற்காக அழைக்கிறார்கள் அந்த சாகும் தருவாயில் இருந்த ஒருவர் கதறி அழுகிறார் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறார்களே கதறி அழுததை கேட்டு அங்கே இன்னொருவர் இருக்கிறார் அவர் முன் சென்று அவரை விட்டுவிடுங்கள் என்னை அவருக்கு பதிலாக கொன்றுவிடுங்கள் என்று அவர் முன் வருகிறார் இந்த படை வீரரும் இவரை அங்கே வரிசையில் நிற்க வைத்து அந்த பதினான்கு நபர்களோடு இவரையும் சுட்டு கொன்று விடுகிறார்கள் இந்த மறை சாட்சி தான் மேக்சிமிலியான் கோல்பே என்ற அருட்பணியாளர் அவர் ஒரு குரு அவருடைய நினைவு திருச்சபை கொண்டாடுகிறது பிறருக்காக உயிரை தரவும் துணிந்த அவருடைய மறை சாட்சியம் கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறார் தான் என்றும் தனக்கென்றும் வாழக்கூடிய உலகிலே தன்னலம் துறந்து பிறநலம் தேடும் வாழ்வு கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பதை நமக்கு நினைவூட்டவும் அதை உயர்த்தி பிடிக்கவும் அதை ஒரு உயர்ந்த பண்பாக நாம் கொள்ளவும் திருச்சபை நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது நாளை தினம் சுதந்திர தின விழா அன்னை மரியா விண்ணகம் எடுத்து செல்ல விண்ணகத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட நாள் இதெல்லாம் கொண்டாடும் வேளையிலே இன்றைய நற்செய்தி இரண்டு முக்கியமான காரியங்களை நமக்கு கொடுக்கிறது ஒரு பகுதியிலே இவ்வேளையிலும் மற்ற பகுதியை ஆராதனையின் போது நாம் தியானிப்போம் முதல் பகுதியாக ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது சீடர்கள் இயேசுவை அணுகி விண்ணரசிலே மிக பெரியவர் யார் என்று கேட்டார்கள் என்று தொடங்குகிறது மிகவும் ஒரு உள்ளத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வி விண்ணரசிலே மிக பெரியவர் யார் இயேசு ஒரு சிறு பிழையை அழைத்து அவர்கள் நடுவிலே நிறுத்தி நீங்கள் மனம் திரும்பி சிறு பிள்ளைகளை போல் ஆகாவிட்டால் விண்ணரசில் புகமாட்டீர்கள் என்று ஆண்டவர் மிகவும் அற்புதமான பதிலை கொடுக்கிறார் விண்ணரசில் மிக பெரியவர் யார் என்ற கேள்வி சீடர்களுடைய உள்ளத்திலே எழுந்ததற்கு காரணம் விண்ணரசு இறையரசு என்றால் என்ன என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை என்றுதான் நாம் கொள்ள வேண்டும் விண்ணரசை பற்றி ஒரு சிறிதும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் மனம் மாறாவிடில் என்ற எச்சரிக்கையை இயேசு தருகிறார் இந்த உலகத்திலே பெரியவர் என்பதும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவர் என்பதும் போன்ற மனப்பாங்கு இருக்கிறது பின்னரசிலே அத்தகைய மனப்பான்மை இல்லை அதற்கெல்லாம் இடமில்லை நாம் நமது தனிப்பட்ட பேராசையை நிறைவேற்ற தேடினோம் என்றால் நமது தனிப்பட்ட அதிகாரத்தை தேடினோம் என்றால் நமது தனிப்பட்ட கௌரவத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாம் நமது தனிப்பட்ட தன்னுயர்வை நாடினோம் என்றால் நாம் விண்ணரசுக்கு எதிரான பாதையில் செல்லுகிறோம் என்பது பொருள் வீண் ஆடம்பரும் தன்னலம் ஆணவும் செருக்கு இவைகள் இவைகளை நாம் தேடிச் சென்றோம் என்றால் நாம் விண்ணரசின் பாதையை கூட நெருங்க முடியாது விண்ணரசில் உறுப்பினராக குடிமை பெற்ற ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் தன்னலம் துறக்க வேண்டும் தன் உயர்வை தன் நிலையை மறக்க வேண்டும் மத்தேயு பதினாறு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் 
தம் உயிரை காத்து கொள்ள விரும்பும் எவரும் அதை இழந்து விடுவார் என் பொருட்டு தம் உயிரை அழித்து கொள்கிற எவரும் வாழ்வடைவார் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மறை வாக்கியம் என்று கவனியுங்கள் இறையாட்சியிலே பங்கு கொள்ள விண்ணரசிலே உரிமை பேறு பெற நமது தன்னலம் மறைய வேண்டும் இந்த விண்ணரசு என்பது ஆண்டவருடைய அந்த அருளக்கூடிய மறுவாழ்வை குறித்தது மட்டுமல்ல இன்றைய உலகிலேயே இறைவனின் அரசு இங்குதான் உள்ளது விண்ணுலகில் இருக்கிற தந்தையே உமது திருவிழம் போற்ற பெருக உமது அரசு என்ன உமது அரசு சத்தமாக சொல்லுங்க உமது அரசு வருக என் மத்தியிலே வருக என்றுதான் நாம் ஜபிக்கிறோம் இறைவனது அரசு நம்முடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னலம் என்பதை துறக்க வேண்டும் அவ்வளோ ஒரு சவால் நிறைந்த ஒரு இது பார் உலகம் நமக்கு சொல்லுகிறது போட்டி எல்லாமே இருக்கிற போட்டிகள் யார் உயர்ந்தவன் யார் பெரியவன் யார் எல்லாவற்றையும் மாட்டி படைக்கக்கூடியவன் என்றெல்லாம் இருக்கிற விண்ணரசை பொறுத்த மட்டிலே இறைவனின் ஆட்சியை பொறுத்த மட்டிலே இறைவனின் திருவுளத்தை பொறுத்த மட்டிலே அது சிறு பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஒப்புமை கொடுக்கிறார் சிறு குழந்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வது போல சிறு குழந்தையாய் மாறாவிடில் விண்ணரசிலே இடமே கிடையாது ஏன் இயேசு சிறு பிள்ளையை உதாரணமாக கொண்டு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் A child is the father of the man என்று ஒரு ஆங்கில சொற்றொடர் உண்டு குழந்தை ஒரு மனிதனுக்கே தந்தை என்று ஒவ்வொரு மனிதரும் சிறு குழந்தைகளிடம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பண்புகள் பல உண்டு இயேசு குழந்தைகளை முன்னிறுத்தி இந்த குழந்தையை பாருங்கள் இந்த குழந்தை போல மாறுங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் ஆண்டர் சொல்லியிருப்பார் இந்த சீடர்கள் எல்லாம் அடித்து பிடித்து கொண்டு யார் பெரியவன் விண்ணரசில் யார் பெரிய சொல்லுங்க ஆண்டவரை என்று கேட்டபோது ஆண்டு ஒரு சிறு குழந்தை அழைத்து இந்த குழந்தைய பாருங்க இது போல நீங்க மாறணும் இப்படி மாறினாதான் உங்களுக்கு இறையாட்சியில இடம் உண்டு என்று மிக மிக அற்புதமாக கூறுகிறார் ஆண்டவர் சொன்னதற்கு ஏறக்குறைய மூன்று காரணங்களை நாம் சொல்லலாம் ஒன்று குழந்தைகளுடைய தாழ்ச்சி தாழ்ச்சி மிக முக்கியமான பண்பு குழந்தைகள் எப்போதும் முந்தி தள்ளிக்கொண்டு ஒரு இருக்கையிலே அமர ஓடி வருவதில்லை தங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதில்லை சிறு குழந்தைகளை பாருங்கள் அது பாட்டுக்கு விளையாடி கொண்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் அவர்கள் ஒளிவிளக்குகளை மின்னி மின்னி மிளிர வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைப்பதில்லை அவர்கள் வளர வளரதான் அவர்களுக்கு போட்டிகள் எல்லாம் நாம் தான் அவர்களுக்கு அறிமுறுத்துகிறோம் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறோம் இதில் போய் கலந்துக்க ஃபஸ்ட்டு வரணும் எல்லாத்துலேயும் நீ தான் முதல்ல இருக்கணும் என்ற போட்டி எண்ணங்களை நாம் தான் உருவாக்குறோம் குழந்தைகளாக இருக்கிற போது அவர்கள் மிகுந்த தாழ்ச்சியோடு இருக்கிறார் ஒரு தாயின் கரத்திலே அமைதியாக படுத்து உறங்குகிறார் தந்தையின் கரம் பிடித்து கொண்டு அப்படியே நடந்து போகிறார் குழந்தைகள் நாமும் ஒருவர் ஒருவரோடு பகிர் பழகுகிற போது பேசுகிற போது உறவாடுகிற போது தாழ்ச்சியை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவருக்கு முன்பாக நான் தான் பெரியவன் என்று நினைக்கிற போது விண்ணரசிலே இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை நாம் இழக்கிறோம் இரண்டாவது குழந்தைகளுடைய சார்பு நிலை பெற்றோரை சார்ந்து தான் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் எதை உண்பது எதை உடுத்துவது எங்கே செல்வது என்றெல்லாம் அந்த குழந்தைகள் பெற்றோரைத்தான் நம்பி இருக்கிறார் ஊருக்கு போகலாம் வரியா உடனே கிளம்பும் அந்த குழந்தைகளுடைய தேவைகளை எல்லாம் பெற்றோர் நிறைவேற்றி தருகிறோம் பெற்றோரை முழுமையாக நம்பி இருக்கின்றார்கள் நம்மை பொறுத்த மட்டில் நாம் இறைவனை குழந்தைகளை போன்று நம்பி வாழ வேண்டும் அவருடைய பிள்ளைகள் அல்லவா நாம் அவரை அப்படி தந்தை என்று தாய் என்று நம்பி வாழ்ந்தோம் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய வேதனைகள் அவையெல்லாம் இருக்கா இறைவனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாழ்வுதான் விண்ணரசனுடைய அடுத்த படி மூன்றாவது பண்பு குழந்தைகளுடைய நம்பிக்கை சில தினங்களுக்கு முன் நான் இங்கே ஒரு காட்சி கண்டேன் 
ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனை தேடி வருகிறார் பள்ளிக்கூடம் முடிந்து விட்டது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிவிட்டது அவர் வந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை அதன் பிறகு அந்த பையன் ஒரு மூளையிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ஒரு பத்து நிமிடம் அந்த தந்தை தேடி இருப்பார் அந்த பையனை பார்த்த உடனே அவருக்கு பயங்கரமான கோபம் பலார் என்று கொடுக்குறார் அவருடைய காது அந்த அடி வாங்கிய உடனே அந்த பையன் விழுந்து விடுகிறான் காதை பிடித்து கொள்கிறான் எப்படி சத்தம் கேட்டுன்னு தெரியல அவனுக்கு சின்ன பையன் ஒரு மூணாவது நாள் அது படிக்கிற பையன் ஓங்கி அரைந்த அடியிலே அந்த குழந்தை விழுந்து விடுகிறது அப்படியே நடுங்குகிறான் ஏன் அங்கே போய் உக்காந்துருக்கிறேன் இங்கே கேட்டுன்னே நிற்க வேண்டியதானே நான் உன்னை தேடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த தந்தையை அவ்வளவு வேகமாக அடித்தான் இந்த பையன் உடலெல்லாம் நடுங்கி கொண்டிருக்கிறேன் ரொம்ப தூரம் போயிட்டான் மற்றவர்கள் எல்லாரும் அந்த பையனை சமாதானப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் போ அப்பா தான் கூப்பிட்றார் அப்பாட்ட வரதுக்கே பயப்படுறான் மறுபடியும் அடி விழுமோம் அவ்வளோ பலமான அடி கடைசியில் அந்த பையன் போகிறான் தந்தையோடு தான் பா தந்தையுடைய கையை பிடித்து கொண்டு போகிறான் அடித்தாலும் உதைத்தாலும் தந்தை தன்னை பார்த்து கொள்வார் என்று அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை இறைவன் நம்மை அவ்வளவு அன்போடு அரவணைத்து கொள்வார் நாம் அவருடைய கரம் பிடித்து முழுமையான நம்பிக்கையோடு நாம் அவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பார் முதல் பண்பு நம்முடைய சகோதர சகோதரத்துவ உறவிலே காணப்பட வேண்டும் தாழ்ச்சி என்ற பண்பு இரண்டும் மூன்றும் கடவுளை சார்ந்திருப்பதும் இறைவன் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருப்பதும் நாம் அவரோடு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈடுபாட்டை வளர்க்கக்கூடியது இன்று தொடர்ச்சியாகத்தான் ஆண்டவர் மிக அற்புதமான ஒரு ஓமையை நமக்கு கூறுகிறார் காணாமற் போன ஆடு அந்த நல்ல ஆயன் அதை பற்றி நாம் இந்த ஆராதனையின் போது தியானிப்போம் இப்போ நண்பர்களே திருப்பலியிலே பங்கேற்கின்ற நாம் விண்ணரசுக்கு உரியவர்களாய் இறைவனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற உரிமை பெற்றவர்களாய் நாம் நம்மை தகுதியாக்கி கொள்ள சிறு பிள்ளைகளைப் போல் மாறுவதற்கு ஆண்டுடைய கரங்களிலே நம்மை ஒப்படைப்போம் நம்முடைய தேசத்திற்காக நாம் மிக உருக்கத்தோடு ஜபிப்போம் இந்த நாளிலே சுதந்திரம் அடைந்தும் நாம் சில விஷம் நிறைந்த சக்திகளுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறோம் நம்மை வழி நடத்தக்கூடிய நாம் தேர்ந்தெடுத்த தலைவர்களுடைய சூழ்ச்சியும் அவருடைய சுயநலத்தையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இறைவன் நம்முடைய தேசத்தை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் இறைவன் இந்த தேசத்திலே சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் இறைவன் இந்த தேசத்திலே எல்லா மக்களும் மக்களாட்சியிலே ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்குரிய அந்த சூழ்நிலை உருவாக்கி தர வேண்டும் இருக்கக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை இருக்கக்கூடிய சதி நிலைகளை அராஜகத்தை ஆணவத்தை அடக்குமுறைகளை அநீதிகளை வேரோடு இறைவன் அகற்ற வேண்டும் என்று நம்முடைய தேசத்திற்காக நாம் நம்முடைய மனங்களை ஏறெடுத்து மன்றாடுவோம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் மன்றாட்டுகள் எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறணும் எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறணும் அன்பின் இறைவா எமது திருச்சபையை வழிநடத்தும் எமது திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் இருபால் துறவரத்தா மற்றும் பொது நிலையினரை ஆசிர்வதியும் இவர்கள் மின்னரசின் மதிப்பீடுகளாம் பிறரன்பு மற்றும் இறை அன்பின் சாட்சிகளாய் இவ்வுலகில் திகழ்ந்திட உமதருளால் இவர்களை நிரப்பிட வேண்டுமென இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறலும் விண்ணரசில் இணைய எம்மை அழைப்பவரே நாங்கள் அனைவரும் உமது பண்புகளை எமதாக்கிடமும் எல்லா நிலையிலும் உம்மையே பிறருக்கு பிரதிபலிக்கவும் அதன் மூலம் தகுதியுள்ள மக்களாக உமது இறையரசின் உரிமையுள்ள மக்களினமாக மாறி வாழ உமது ஆற்றலை தந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறலும் சிறு பிள்ளைகளைப் போல் மாறி எம்மை வாழ அழைப்பவரே வளரும் எமது இளைய சமுதாயத்தினரை உம் பாதம் தருகின்றோம் இவர்கள் அனைவரும் தங்களின் நற்குணங்களை இழக்காமல் அவற்றை மென்மேலும் வளர்த்து அதன் மூலம் பிறருக்கும் தங்கள் குடும்பத்திற்கும் 
பயனுள்ள பிள்ளைகளாக வாழ வளர உமது ஞானத்தையும் சக்தியையும் அளித்திட வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் எல்லாம் இல்லை இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறலும் காக்கும் இறைவா மழை வெள்ளத்தால் பல்வேறு விதங்களில் இன்னல்களில் சிக்கி தவிக்கும் எல்லா மக்களையும் நீர் உமது தெய்வீக ஆறுதலால் நிரப்பி அருளும் இந்த நாட்களில் இவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவும் உமதருளால் விரைவில் இவர்கள் அனைவரும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிடவும் அருள் வேண்டி இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டிருந்தோம் குறிப்பாக கேரள மக்களுக்காக மன்றாடும் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம் இறைவா பரிபிறக்கத்தோடு எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றலும் நாங்கள் கேட்பவற்றை கனிவுடன் தந்தருளும் எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகிறோம் ஆமை சகோதர சகோதரிகளை நாம் அனைவரும் ஒப்பு கொடுக்கும் இத்திருப்பலி எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபிப்போம் ஆண்டவர் தமது பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாற்றமைக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து தனத்துக்காகவும் முது கைகள் நிற்பதை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே எங்கள் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து நாங்கள் உண்மை பணியுடன் வேண்டுகிறோம் புனித மாக்சிமிலியான் மரிய கோல்பேயின் எடுத்து காட்டால் இக்காணிக்கைகளோடு எங்கள் வாழ்க்கையையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்க கற்றுக்கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உமாத்மாவோடும் இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோ நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அது தகுதியும் நீதியுமானது ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செல்லும் ஆகும் தவறிழைத்த எங்கள் மீது கிறிஸ்து இரக்கம் கொண்டு கண்ணி மறியாவிடமிருந்து பிறக்க திருவிழமானார் சிலுவையில் பாடுபட்டு முடிவில்லா சாவிலிருந்து எங்களை விடுவித்தார் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்து நிலை வாழ்வை எங்களுக்கு அருளினார் ஆகவே வான தூதர் முதன்மை வான தூதரோடும் அரியணை இல்லமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான் படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து முடிவின்றி பாடுவதாவது தூயவர் தூயவர் தூ 
தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டு பிரேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கரைந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தாம் சீடருக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கள் நன்றி கூறி தம் செய்தருக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது நம்பிக்கையில் மறைபொருள் இறப்பினை அறிக்க இடுகின்றோம் ஆகவே ஆண்டு வரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்படிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் எனை ஆயர்கள் திருப்பணியாளர்கள் அருட் சகோதரிகள் இறை மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நீர் நினைவு கூர்ந்து நாங்கள் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் மேலும் உயிர் தழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமிக்கவும் திருமுனேற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவர் மீது இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவர் புனித யோசேப்பு திருத்துதர்கள் இன்று நாங்கள் நினைவு கூறும் புனித மேக்சிமிலியான் கோல்பே இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராக இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் தேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பு எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே ஆமே 
பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து ஜபிப்போம் விண்ணுலுரைக்குள் என்ற தாந்தை உமது பெயர் தூயதென போற்றப்படுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவள்ள விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரு எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதே தீமையிலும் நாங்கள் விடுவித்தரும் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதி கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமிப்பராமேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு கழிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருளும் என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக மகாத்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் உறவின் வாழ்த்தை அறிவித்துக் கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேல் இரக்கம் ஆயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேல் இரக்கம் ஆயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீரிய நிலத்தில் இருந்தவர்கள் நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியவர்களும் எனது ஆத்மா நலமடையும்
உள்ளத்திலும் பற்றி எறிவதாக எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதை பாராக நற்கருணை ஆசை நடைபெறும் பக்தியோடு இந்த நற்கருணை ஆசீர் ஆராதனையிலே பங்கு கொள்வோம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புத ரேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ